Hello, my friends. Welcome to the last English class. Let's see who we have here. Yes, we have most of the participants. I'm asking about survey. Okay, my friends, let's see who do we have here. Vamos a ver a quién, con quién contamos. So, let's see, Eduardo. Finally at home. Yes, teacher. Wonderful, thank you. What about Guillermo? Finally at home, Guillermo. Yes, teacher. Okay, nice. Thank you for answering. Daniel, are you there? Yeah, teacher, present. Okay, that's perfect. We go, Susie, listener, Kathy, the same. Rosalina, yeah, John, okay. Let me check this. I'm just checking some details. Okay, we're going to, and uh, finally, we have the last class, something that we were waiting for, definitely after 19 classes, here we go, and we are having the class number 20, that is the last class, uh, I can imagine that you are like excited or really happy because uh, we are finishing the well module number five it means that for the ones that are, are going to continue you should continue with the module number six okay so that's really that's really 
important to know. And, and for this, the topic of tonight's class is a review of unit forward and practice. Okay. So here we have, uh, well, the like a, a beginning question, very short question. Write the name of famous festivals you have attended. You can mention one or two. Remember that here in El Salvador, something that is a like part of our culture is to celebrate holidays or festivals. We have some vacations in San Salvador, for example, Holy Week or August uh, holidays. But for example, in Santa Ana, it's in July and in some other departments, they have like different dates. But also we have like festivals, like Orange Festival and Pineapple Festival. El Festival de la Piña is a Pineapple Festival. It's in... Uh, Santa Maria, creo. Santa Maria, okay. Yeah. Ah, Santa Maria yeah. Stuma, cierto. Ostuma, yeah. Yeah, I, I, I was asking about what is it? Ostuma, yeah, I remember. And so on, right? So I needed to, if you want, you, you can write about festivals or celebrations or yeah, any, you can mention one or two if you want, okay? So mention the, the name, okay? For example, Okay, if you want, you, you, you can uh, mention the place or if you don't remember, you just write the, write the name of the festival. Okay, here we have this. I'm going to give you a couple of seconds so you can do it in the chat. Well, let's read some of them. Okay, let's check this. Hello, Rosalie, good evening. Are good you okay? evening, teacher. Or do you, can you participate? Yes, teacher. Okay, Super. come on. You haven't been to any festival. <laughs> No, no, there are a lot. You should, you should go, okay? And uh, we're going to talk about some festivals, so maybe uh, there is some, uh, maybe some festival that it's interesting or look like interesting for you. And Daniel and Guillermo says Carnival of San Miguel, both of you. Daniel, how many times have you have you assisted, Daniel? More or less um, one hour and two. Mm, okay, okay, but uh, no, I mean, how many times? One time, una vez, fuiste dos veces, two times. Oh, how many times? Um, muchas veces. Many, okay, and you consider it it is a good festival, right? Yeah. 
Okay, nice. Okay. Perfect, thank you. And here we have Guillermo. You too, um, Carnival of Stan here. How many times have you gone? Mm, two times. Two times. And you approve that festival? Do, do you consider it is a good festival? If it is good. Yeah. Do you recommend yeah. to go there? Okay. Yeah. It's a good experience if you have the time because it's a little bit far of the cup, you know. Uh, yeah, it is like three hours, maybe? Mm, two and a half. If you half. drive uh, quickly. <laughs> okay. If you drive quickly. Okay. And uh, Thank you. Yeah, imagine two hours and a half. And when you go and then when you come back, like five hours driving. Yeah, it's kind of tiring. But mm, a good a good reason to go to San Miguel. Thank you, Irma. John says, Fireball Festival. If I'm not grown, that is in Nehapa. I guess, yes, it's in Nehapa. Mm, I don't remember the dates, but maybe we can talk about it later. Thank you. And here we have Katia. Come on. Been festival in San Lorenzo, Huachupan, Fruit Festival in San Pedro, Norco La Paz, Jocote Festival in Cerro Verde. Yeah. I have uh, I have heard about that in Cerro Verde. Okay, but I didn't know about Bean Festival, Katia. No conozco ni tampoco Fruit Festival. San Pedro no no Norco. Es igual que el de la piña, solo que en San Pedro hacen el de la fruta. Pero fruta es en general, no hay uno en específico, eh, no, no hay es una un fruta. En específico. Bueno, ellos, eh, como mi esposo es de allá, eh, sí. ellos, la fruta que siembran allá son las naranjas. Entonces, vemos el festival de la fruta, aunque todo es hecho de naranjas. En su mayoría es, 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 ah, ok. Uh -huh. Good to know, maybe one day. Thank you. And what about Bean Festival in San Lorenzo? Yes. <laughs> mm. Okay. I'm trying to think about what other product can be prepared with bean. I don't um, know. Pupusas. And yeah, of course. Tamales, pupusas. And tamales. Ah, and juice. Juice? Yes. Um, it's really but okay did you like it? did you like that juice uh, yes hmm? it, it's, uh, it's sweet um, really? I don't know <laughs> okay okay well that's new for me maybe I have to uh, look for that and investigate thank you Bean Festival that's new for me thank you Oscar Daniel says Jocote Festival in Cerro Verde. Oh, yeah, um, that's very famous. Mm -hmm. Yes, teacher. Okay, did you like it? Do you, do you recommend? Yeah. Uh, I I have attended two two times. Uh, two times. Yes. Oh, nice, nice. Okay. Yeah, I guess that these festivals are good. Good reason to visit different places in El Salvador with your family, right? I consider that you can go alone and, and that's okay. But with family, I guess that could be like a very, but very nice. Okay, mm, we go with Rivas. Calaviusa Festival in Tonacatepeque. I've only seen on it specifically on the news. Thank you, Rivas. But... I, I don't know what is a calaviusa. It, it is like ayote. Yes, teacher. Is that it, right? is it is celebrated every number of years and more specific for a soul day. Mm -hmm. Okay, okay, yeah. Yes, I guess that, that that's kind of interesting. Don't I got the pick. Okay, perfect. Thank you. What about if we have Eduardo says corn festival? Yeah, I guess a corn festival, it is kind of common in different places, right? 
it is like uh, you can yeah maybe i have attended to different corn festivals like in different places but there are some others like for example hokote festival or bean festival it is like very specific of a place right yeah because uh Katia says fruit festival in San Pedro no Anualco, but I know the orange festival that is in Opico, right? So they they prepare and that that's really interesting because uh, there are a lot of products made of that fruit. Okay, so you can you you can taste different products. Even and uh, there was in her. Recently, uh, in Panchimalco, there was uh, there is a countryside in un canton. There was an Anona festival, and a friend told me that there was wine made up Anona. Había vino hecho de Anona, so it's like very interesting. Even there was beer, que supuestamente también había cerveza hecha de Anona, and I was like, okay. Uh, people um, in general uh, are like very creative when preparing this kind of products okay thank you my friends I'm going to check the attendance list but for this here we have useful phrases when I say useful phrases I mean that you can You can use these phrases in different in different situations, right? Um, when we are speaking English, sometimes there there is a emerging situation, and you are looking for the correct words. You are looking for the the right uh, words, but. Sometimes we don't we don't have an idea what to say. So well, we can learn some of these phrases. Okay, and here we have the first one. It is get ready. Now you already know that get ready. Thank you. Have cheer up, cheer up. I don't care. This is very common. I don't care specifically in movies or series uh, teenagers usually use this phrase now hiring and you can see this in call centers buildings or um, they have some posts on facebook or in instagram and you can read that now hiring it's because they are receiving some curriculums or resumes and here we have we throw money we throw is retirar so we throw money and watch out that's very when something is dangerous something bad can happen you can you can say watch out is equivale al cuando nosotros le decimos buxo verdad and so that's watch out and forgive me okay very useful cuando se han portado mal forgive me it's not my fault it's not my fault. No es mi culpa. How dare you? ¿Cómo te atreves? How dare you? And the last one, leave me alone. Okay, so I'm going to pull one by one. I'm going to say your names. Okay, let's see. Uh, the Beatrice, no, right? Anna, Christina, Christy, are you there? No. Hello, teacher. Okay. Yeah. Th thank you. Okay, please your your phrase. Um. Mm, I don't care. Okay, Luisa. <clears throat> okay. 
Okay, no. Hello, teacher. Okay, hello. Eh, solo es a leer. Sí, Pero como todas las. Sí, como todas las clases siempre. Cuando paso lista, una de las frases. Okay, this is no. Eh, no here. Thank you, Rivas. Good teacher, it's not my fault. Thank you, Daniel. Okay, Daniel, are you there? Okay, if not... Ah, hi, teacher. No lo escuché muy bien. Okay. What show? Okay, thank you. Evelyn? No, teacher. Hello, David. Forgive me. Thank you, David. And Evelyn and... Are you there? Okay, Guillermo. Present teacher. Hello. I don't care. Thank you. John Fuentes. Good evening, okay. teacher. Good Hello. evening, everyone. And um, here I am. I choose number 23. I don't care. Thank you, Katia. It's your turn. Present teacher. Uh... Leave me alone. Mm -hmm. Okay. Uh, okay, let's go with Maritza. Good evening. It's Let not me. my fault. Perfect. Thank you, Gustavo. Hello, teacher. Good evening. Uh, forgive me. Okay. Thank you. Uh, let's see. Oscar Daniel. Hey teacher, uh, uh, how how are you? Thank you, oh, Eduardo. Present, withdraw Thank money. You. Perfect, Rosalie and Susie. Yeah. <clears throat> Good evening, Good evening teacher. Mama. Perfect, okay, my friends. Um, We're going to start the survey. Vamos a comenzar la encuesta. Para esto este, necesito que veamos un video eh, acerca de las instrucciones, cómo llenar la encuesta. Yo sé que ustedes ya saben cómo llenar la encuesta, sin embargo, se han dado casos en los que a veces eh, vienen pues, estudiantes, eh, participantes de otros módulos, los cuales han tenido pues, que, que comenzar de nuevo. Así que vamos a ver este video tutorial de unos cuatro minutos. Luego comenzamos con la encuesta. Por cualquier tema, yo voy a estar, eh, voy a enviar el, el link. Este, si ustedes ya tienen el link, por favor, no comiencen. Es importante hacer la encuesta paso a paso, ¿ok? Todos, todos al mismo tiempo. Primero, vemos el video. Le ponemos atención. No sé si soy yo, teacher, pero yo no escucho nada. No, no se escucha. Permítame. No se escucha. Permítame. Creo que fue un error de... Al momento de compartir. Oh, aquí está el detalle. Lo siento. Solo voy a retrasar medio. Aquí les comenta que eh, se les llegó al correo, pero igual yo voy a eh, compartirles toda esa información. La satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. 
Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Esta parte es, la, es fundamental. Que ustedes puedan enviar la captura de pantalla. Eh, cuando se haya terminado la encuesta, así como se ve acá, ¿ok? Así que, pues, en este momento vamos a... 
en este momento les voy a enviar el link de, pues, de la encuesta para que podamos pues, dar inicio. Tomando en cuenta de que lo vamos a hacer paso a paso, eh, la mayoría que estuvo conmigo en, la, en el módulo anterior saben que debemos de tener paciencia porque en algunos casos se tarda un poco en cargar pues, ¿verdad? Eh, eh, el internet, hay dificultades, ¿verdad? Son cuestiones bien prácticas, bien sencillas, ¿verdad? Ok, bien, comenzamos. Voy a enviar este link aquí en el chat de Zoom por cualquier cosa. Permítame. Okay. Ese es la el, el, el link. Podemos ingresar. Y cuando ingresemos, les voy a mostrar qué van, qué les va a aparecer. Por favor, es importante ir al mismo tiempo. Sé que a algunos les gusta avanzar y en el módulo pasado te recuerdo, todavía recuerdo que yo no les había dicho que me mandaran la captura y ya la estaban mandando. Entonces, necesito que vayamos paso a paso. Este es. Esta es la encuesta de satisfacción de inglés. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el SAFOR para fines internos. El número uno, bueno, los que tienen que hacer cosas obligatorias, que son la mayoría. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionada por el proveedor. Puede copiar y pegarla. En este caso, este sería pues la... Orden de inicio, de igual manera, eh, lo mando aquí en el chat de Zoom. Y para los que tengan dificultades, la voy a dictar. Ok, lleva guión, guión que es guión medio y que también lleva pleca. Así que la copiamos. Y para los que no la tengan, este, la voy a dictar en este momento. Y donde más la pueden ver. Muy bien. La encuesta, el... el El número de orden es el 29750-8048-0124, pleca 2023. Denme un momento, que me están escribiendo acá en el chat de WhatsApp. Permítanme. Creo que uno de ustedes es que tienen dificultades. Por cualquier cosa, repito nuevamente eh, la, la orden de inicio 29750-8048-0124, pleca 2023. Muy bien. Si alguien tiene dudas con la orden de inicio, dígame ahorita, eh, levánteme el, 
pues el, la, la mano o, o coménteme porque se, hemos tenido otras situaciones en las que cuando ya estamos es en, en la pregunta número 15 me dice teacher la número uno no la tengo entonces regresamos así que esa es una, una pregunta que la primera que es bien 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 delicada verdad no tenemos problemas o dudas Ok, seguimos con la número dos. Nombre completo, por favor. Escribimos el nombre completo, número dos. Y este, en la número tres, el correo electrónico. En este caso, vamos a escribir pues, el correo electrónico con el que ustedes están inscritos, con el que ustedes es, están recibiendo información. Muy bien, entonces escribimos el correo electrónico, luego vamos con el número cuatro, que es el celular con el que ustedes están, pues, dentro del grupo de WhatsApp, donde, pues, que está registrado con eh, inglés corporativo, ¿verdad? Donde les están enviando constantemente este, la información. Luego vamos al cinco, elegimos sexo femenino o masculino. Muy bien. Luego vamos al departamento de residencia. Desplegamos el menú, ¿verdad? Que aparece acá. Y seleccionamos el departamento de residencia. Vamos con el número 7, que es municipio de residencia. Ok, es importante el municipio de residencia, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a la siguiente que es súper importante. Y es la empresa donde trabaja, ¿verdad? Entonces escribimos allí la empresa donde trabaja, el número 8. Pregunta 8. Todas estas son obligatorias porque tienen el asterisco, ¿verdad? Luego vamos a la número 9. Y la número 9 igual. Damos clic y eh, se, podemos ver que pues tenemos ciertas opciones. En este caso con ciertas opciones que pueden ver acá que son bastantes. Este, vamos a elegir inglés corporativo Regal International SADCB. Es importante, ¿verdad? Como pueden ver, este también en la parte de arriba que aparece inglés corporativo, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Es eh, el proveedor de servicios, inglés corporativo, Regal International SADCB. Lo elegimos, ¿verdad? Hay que tener cuidado, no hay que elegir otro porque estamos con inglés corporativo, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con el nombre del curso. Lo que voy a hacer es que igual por cualquier cosa se lo voy a poner acá en el chat, ¿verdad? Y si no, pues también se lo dicto. Es bastante práctico, ¿verdad? Eh, con mayúsculas y pues si de preferencia utilizando las comillas. Vamos a escribir acá, inglés principiante módulo 5. Inglés principiante módulo 5. Okay, inglés principiante módulo 5. 
Muy bien. Um, vamos al número 11. Que sería, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Eh, como pueden ver, tenemos pues tres preguntas, pero en este caso tenemos cinco, cinco opciones para contestar cada pregunta. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Aquí podemos escribir insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Verdad? Elegimos una de las opciones que ustedes consideran. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿En qué fecha inició el curso? La ventaja es que acá pues solo damos clic al calendario que aparece aquí en la esquinita, ¿verdad? Pero es un cuadrito, damos clic. Y aquí aparece agosto. Eh, damos clic en la flechita que está hacia arriba, al mes anterior. Y vamos a seleccionar 24 de julio, así como me ven a mí. ¿ve? Simplemente damos clic. 24, ¿verdad? Del 7 del 2023. A algunos les puede aparecer un poco diferente, ¿verdad? Creo que a algunos a veces les aparece 7 del 24, pero lo importante es darle clic en la fecha correcta, que es el 24 de agosto. Y la número 13 dice, ¿en qué fecha finalizó el curso? Nuevamente, damos clic acá al calendario. Y damos, ya aparecen en, en celeste, como pueden ver acá, la fecha de este día, ¿verdad? 24, del 8 del 2023. Este curso no tuvo ninguna clase cancelada, reprogramada o perdida, ¿verdad? Eh, hemos eh, ido de acuerdo al, al calendario, ¿verdad? Como estaba estipulado, ¿verdad? Así que no hemos perdido tiempo. Muy bien, y vamos pues al punto 14, ¿verdad? En el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al, elección, al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Bien. Es importante mencionar esto, ¿verdad?, si ustedes eh, están satisfechos con el trabajo, ¿verdad? Como que yo como docente he hecho, satisfecho. Si ustedes marcan insatisfecho automáticamente, pues se entiende que no van a seguir. Pero ustedes pueden marcar satisfecho y no seguir el siguiente módulo. Porque recuérdense que eso lleva un proceso, ¿verdad? De inscripción. Así que elegimos una opción, la que ustedes consideren. Número 15. Mencione que otros cursos son de su interés. Si ustedes consideran que algún curso uh, de Insafor que le llame la atención, lo, lo escriben. Pero si no hay ninguno, pues lo pueden dejar así, ¿verdad? Este punto no es obligatorio. El 16 es comentario. Si ustedes tienen comentario referente a la clase o al curso en general, ¿verdad? Eh, o hacia mi persona, pues adelante. Ustedes son libres de hacerlo. Este es un espacio. Si no tienen comentarios, pues igual lo dejan en blanco. No hay problema. Y al finalizar, le dan enviar. Cuando le den enviar, ahí aparece gracias por llenar el formulario. Le toman captura y necesito que me lo envíen al chat. Me lo envíen al chat y en la parte de abajo su nombre completo, por favor, porque aquí tengo eh, la lista de asistencia y este voy, voy chequeando quiénes este, lo han completado. 
¿verdad? Es importante eso porque nos hacen auditoría. Entonces, eh, llevamos un control de todos, ¿verdad? Así que voy a estar Dicho, pendiente. Pregunta. Uh -huh. Dígame. Eh, la número uno, eh, ¿cuál como Permítame, eh, voy a, si gustas, me, 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 me esperas. Ya, ya, ya te voy a dar el, la orden de inicio, ¿ok? okay. Eh, gracias, Susi. Sí, así, de esa manera, eh, Carlos eh, Rivas, es eh, correcto, así. La, la captura, ¿verdad? Y la, ¿cómo se llama? Y también, pues, el, el nombre. Eh, bien, la orden de inicio te la voy a dictar, si, si gustas, Evelyn. Hola, Evelyn. Ok, claro, dígame. Ok, ¿estás lista? Vaya, te la voy a dictar. Dígame, la... dígame, dígame. Vaya, vamos. Okay. 29-75-0. ¿Sí? Uh -huh. Ahora, guión. 2975. Uh -huh. Ahora, guión. Y vamos sí. con 8048. Uh -huh. Guión. 0124. Sí. Leca. 2023. Sí. Uh -huh. Eso sería. Sí. Ok, muy bien. Este, ¿Tienes otra duda? Si, si gusta, revisa. Eh, 29-750-8048-0124, pleca 2023. Es correcto. Uh -huh. Muy bien. Eh... Muy bien. Deme un minuto mientras este corroboro quiénes este, ya me enviaron el, la captura, porque tengo que irlos marcando acá, ¿verdad?
Ok, estoy revisando acá. Y sí. En efecto. Sí, el único que, que estaría pendiente es André. ¿Verdad? De ahí que André no lo veo conectado acá. Así que, pues. Muy bien, gracias. Uh, thank you, my friends. You did it really good. Lo hicieron eh, muy bien. Mm, todos me enviaron la captura y pues yo confío en que hayan hecho todo correctamente, como siempre, ¿verdad? Thank you very much. Continuamos entonces con la clase, ya que pues la parte de la encuesta ya la realizamos. Tenemos acá un eh, reading. Tenemos acá esta lectura. Y en este caso eh, tenemos what is a policy and what is a procedure. So in this case, we have reading, so important that reading. And I'm going to um, select some of you to help me reading, okay? So in that case, I'm going to select um, the parts that I need. I need you to help me, for example, that could be on to here, then here. Let's try to read like two sentences, two or three sentences the most. Okay. Can we start with Guillermo and then Rosalie, please? What is a policy? Guillermo, a policy is Okay, a policy is a, uh, how do you pronounce that word, teacher? Predetermined, predetermined. A, pol mm -hmm. a policy is a predetermined course of uh, action, which is established to provide a guide toward accepted business strat strategies and objectives. Thank you, that's it. Okay, yeah, strategies and objectives. Okay, we go with Rosalie and then Katia. In other words. In other words, it is a direct link between an organization, vision, and their day-to-day -day operation. Mm -hmm. Thank you, Katia and then Maritza. Policies identify. Okay, policies identify the key activities and provide a general strategy to decision ma makers. makers on how to handle issue, issues as they arise. Arise, arise. arise. Okay. okay, I recommend, thank you, Katia. I recommend you to write this. Handle es como lidiar. For example, um, How can you handle difficulties? How can you, or how do you handle stress, pressure? Entonces, ¿cómo lidias? ¿Cómo uh, trabajas? ¿Cómo solucionas? Entonces, handle, te refiero a eso. Maritza, please, and after Maritza, we go with Gustavo. And this is... This is, is accomplished by providing... The reader with limits and a choice of alternative 
the that can be used to why they so, decision making process as they attempt to overcome problems. Thank you. Okay, Gustavo. Then we go with Luisa. I like to think. Okay, okay, teacher. Um, I like I like to to think of quality as a growed where natural national uh, boundaries oceans mountain ranger and um, other major future the uh -huh. feature are easily identified mm -hmm. okay yeah maybe this part is like concluding like a very practical idea uh, they are talking about different technical vocabulary, but at the end, this person says, I like to think. Procedure is to provide the reader with a cl clear um, thesis under two plan of actual required to carry or, or implement a policy. Thank you. Thank you. Ok, so what is a procedure? Bien, entonces lo anterior finaliza diciendo I like to think of policies as a globe where national boundaries, mountains, ok, features, and that's it. Y aquí tenemos, ¿verdad? Como decía Gustavo, what is a procedure? The ultimate goal of every procedure. Imagínense, lo anterior, ¿verdad? Son procedures. But, uh, I mean, strategy, strategies, ok, and but in this the ultimate the ultimate goal of a procedure is to provide the reader with a clear and it's under sub plan. Okay, procedure ya se refiere a un plan también. Bien, continuamos con a well written uh, Luisa, and then we go with Daniel. Luisa, sí. are you there? Okay, teacher. Uh, <laughs> a well. A well great procure. Brush will also help eliminate como I no sé cómo se dice mission misunderstanding 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 by identifying job responsibilities and establish boundaries for the employees. Okay, thank you, Daniel. Please, and then Rivas. Good producers authority permit managers to control events and advance the problem prevent to the organization and employees from making making costly mistakes. Mistakes. Okay, I guess this is the main point when what they want is to prevent making costly mistakes because mistakes are similar to lose money so definitely a company can't lose money uh, Rivas please you can think of a you can procedure. think of a procedure as a roadmap where the trip details are calculated in order to prevent a person from getting loss or wandering of an acceptable but identified by the company's management team. Okay, thank you very much, uh, Rivas. So, yeah, here we have this. That is part of every company when we talk about policy and procedure. Okay, in this case, um, I'm going to give you a couple of seconds. So, Let's read this. We're going to select if policy or procedure. Try to select two. So we are going to look for the answers. Ya les pregunto.
Okay, let's see what do we have here. If it is a policy or procedure. Okay, volunteers from one to five. Rosalie, yeah, tell me what number. Number five. Okay, when what do you think it's number five? When there are not misunderstanding e procedure. Yeah, procedure. Yeah, number five. That's it. Thank you, Maritza. You have some other number one. Mm -hmm. If a connection between a company vision is policy. Policy, como policía, pero sin la policy. Okay. Thank policy. you very much. Okay, perfect. Maybe Rivas can help us. With two, number, three, or four. Number three, teacher. Prodesur. Yeah, yeah, that's it. One, two, three. Can be compared, uh, compared to, uh, yeah. Uh, thank you. What about uh, maybe we can have in this case, I don't know if Eduardo is there or Guillermo. Two and four. Okay, let me see. Okay, number two. It permits managers to control events in advance. That is procedure. Yeah. Thank you very much. Okay, we have number four. Maybe Gustavo can help us with number four. Okay, if we don't have Gustavo, Luisa maybe, number four. Rose in Brazil. Oh. <clears throat> Procedure. Okay, mm. almost, casi. Okay. Sería policy. Uh, mm -hmm. Yeah, that's it. Okay. Okay. Thank you, uh, my friends. Uh, we have like 15 minutes. No queda, well, 15, okay, 50 minutos de clase. Y pues vamos a avanzar con lo siguiente. Fill in the space in each sentence using either could or could you okay could or could you okay i'm going to give you a couple of seconds let's do un par de segundos para que ustedes decidan si solo va could o sería could you
No, okay. Let's see what we have here. Could you or just could? You tell me. Volunteers for this, I guess. These are kind of easy, not that complicated, right? Okay, we start with Rosalie and Daniel. Okay, Rosalie, what number? Number number six. Mm -hmm. Please. Could I borrow your car until? Mm -hmm. Until tomorrow, as my event party. Mm -hmm. Until tomorrow as my okay, thank you. Perfect. Uh Daniel. The number of fields. Mm -hmm. Could you please close your window? Could could you close your window, please? It's very cold in here. Okay. Thank you very much. Okay, who else? Maybe, uh, I don't know. And Rivas or Luisa, Gustavo. Number two, teacher. Mm -hmm. Could you open the door for me, please? Okay. Thank I you. I am carrying a desi book. Mm -hmm. Perfect. Thank you. All these books, perfect. Okay, we have three, four, five, and seven. Luisa or Maritza. Okay, teacher, number four. Number four. Excuse me, your music um very loud. Pull two. Mm -hmm. Two is down a little. Okay. Could you, yes, the music is too loud. <clears throat> Number three. Number three. I didn't understand what you say to me. Okay. Could you repeat it, please? Okay. Thank you. Kathy, yes, five or seven? Number five. Mary, I don't get my Monday, my money, sorry. Mm -hmm. Being next week, could you let me 20 think thing? Okay. Yeah, could you mm -hmm. let me? Number then seven. $20. Okay. Gustavo, uh, seven. The secretary is is not is isn't here. Uh, could could you uh, leave a message for the the please? Okay. Thank you. Well done, my friends. See, very easy. You don't have problems with uh, this simple activity okay and let me check here we have some others but we're going to work on this uh, in a moment first we're going to have speaking activity well here we have a grammar discussion zero conditional with if so what we're going to do is to ask two of these questions, okay? For example, what happens if you are late for class? What happens if you stay awake all night? What happens if you don't eat food for two days, okay? If you want, you can ask three or four, but when we come back, you have to present two of the answers, okay? For example, you can select what happens if you add sugar to coffee? Or uh, what happens if you hit a policeman? Bueno, no, 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 directamente. 
But what happens? Okay, so you remember to write the the ideas or the answers of your classmates. Then we come back, we present those ideas uh, to the class, okay? And I'm going to maybe Maritza could could you help me send in this uh, picture? I'm sorry, I'm sorry. Uh, I don't know what happened here. Okay, I'm going to create the, the themes. Okay, my friends, I will need you to accept. Okay, please accept the, this request and see you in a moment. Cristina, ¿podrías aceptar la solicitud?
Okay, my friends, uh, let's see here. We have just 28 minutes left, solo 28 minutos y terminamos. Okay, so we're about to finish. We have just three activities to complete. So um, I need you to write the two answers of your classmates, las dos respuestas de sus compañeros. Okay, I need you to write them uh, in the chat and we're going to check the answers, okay? Let's see what are your, your answers. Okay, we're going to check this. You have some answers and Okay, Oscar, could you read yours, please? Oscar Daniel and then Daniel. Okay, teacher. Uh, what happens if you are late for class? Uh, mm -hmm. the, the, the answer, uh, my teacher will leave me outside the classroom. <laughs> okay, thank you. We go with Daniel and then Guillermo. It depends on how much you add, so it will be sweet or bitter. Mm -hmm. They say, Carlos, uh, I can have a serious accident or not, depending on the height. On the, okay, thank you. Uh, let's go with Guillermo, please. Okay, what happens? If you add sugar to coffee, if you add sugar to coffee, it will be sweet and delicious. <laughs> okay, that's it. Yeah. And we have also Rosalie. Remember, uh, we're waiting for the rest of the answers. Estamos esperando el resto de las de sus respuestas. Okay. Rosalie, please, could you read yours? 
Okay, teacher. If Oscar Daniel adds sugar to coffee, he will drink it sweet. Mm -hmm. Perfect. That's it. Okay, what about the others? Okay, we're waiting. Maybe we can have Rivas or Gustavo. I don't know if you are ready. Okay. Number two, teacher. What happen if you stay awake at night? Mm -hmm. Calling work tomorrow. And number three, what happen if you don't eat food for two days? Mm -hmm. I work probably get sick okay yeah that's it thank you uh gustavo if you're ready then okay, mm -hmm. okay teacher the number 10 what okay. happened if if uh, marixa loses a li library book uh, she has to pay okay <laughs> nice that's nice Okay, Evelyn, uh, do you have yours? Okay, let's continue. So, um, okay, now um, this is, uh, well, we have just two more activities, solo dos actividades más, and we say goodbye. Uh, Katia, that's nice answer. Could you read it, please? Okay, what happened if you stay awake all night? Mm -hmm. uh, if I stay awake all night, I will play to form work. <laughs> hmm. For work, okay, yeah, definitely it is. Um, yes, John, I don't know if you had your answer well. If not, no problem. Okay. And we have this. Fill in the space in each sentence using either should or shouldn't. Remember that we have like this grammar structure and it is very useful when we want to give uh, recommendations or suggestions, okay? To do something or not to do something, right? Here we have from one to seven, I'm going to give you a couple of seconds and then we start doing it. And uh, also here we have exercise number three. Join the clauses using if or when, use the correct punctuation, okay? Uh, it's very easy, right? Ya también hemos visto eso. De hecho, actually, uh, recently, we started this, recientemente, yesterday and, and now, even. So, from one to seven, I'm, give you, I'm going to give you a couple of seconds just to read and be ready. Okay, volunteers, from one to seven, sure or shouldn't? That is going to be kind of easy. 19 minutes, 19 minutes, and we say goodbye.
volunteers. If not, we can select some of the participants. Daniel, please. Okay, my friend, what number? The number one. Mm -hmm. You should call your boss if you are coming late to work. Okay, uh, that's it. You should. Mm -hmm. That's it. It is important to do it if you, you are out of time. Thank you. Maritza and then Guillermo. Number two, mm -hmm. you shouldn't spend too much time on the internet. Mm -hmm. Spend too much. Yeah, actually, it is good to look for information, but too much time, the extremes are not that good, right? Thank you. Guillermo and then Rosalie. Okay. Um... You should, uh, number seven, you shouldn't take someone else's calls. Mm -hmm. Yeah, it is not polite to do it. Thank you. Rosalie, and then we go with Ana Cristina. Number five, mm -hmm. you shouldn't wear casual clothes when there is a supervision in your company. Mm -hmm. Yeah, practically it is part of some standards of formality. Um, in the, that depends on every work, right? Because there are some of the jobs in which you can go on Fridays like casual, but in some others don't. And especially when you're going to have some visits, you can uh, dress like the informal way and what if we go with some other share number six thank you your tools a report computer problem on the tech support support department yeah tech support department yeah you should and sometimes it happens that we have our equipment and something goes wrong, but we keep in silence. We say, okay, maybe I can fix it. Or let's wait a little bit. Maybe the computer can fix itself. But uh, honestly, it is not good to wait too much time because if you wait wait too much, it, it means that maybe that's going to get worse. Mm, Gustavo and Rivas. Okay, teacher. Uh, number four. Mm -hmm. uh, you, you shouldn't make use of narco narcotic in any facility of your workplace. Mm, yeah. Practically, if you do it, you can get fired because that's not legal. Okay to develop your job uh, under uh, these effects. And Rivas, could you help me with number three, please? Number three, teacher, you should work over, the, over time if there is too much to do at the workplace. Mm -hmm. You should or shouldn't? Should. Okay, you should, okay. Thank you so much. Um, we're going to have one, two, and three. Uh, if and when, maybe Rivas can help me and Maritza. Okay, we have three sentences. Remember that we have zero conditional. It's in present. Maybe any idea, Rivas? Or Maritza? About one, two, or three. Number two. Mm -hmm. If need a day off, request it with HR. Okay. Come on. Thank you. Mm -hmm. 
Okay. Mm. I don't know if Rivas is ready. If not, we go with Rosalie because she's raising her hand. Okay, Rosalie. And number three. When there's too much work, work to do, work I work extra hours. Mm. And that's a uh, very common, right? Okay. And number one, maybe we can have Guillermo, maybe, if you help me with that. If okay. you please. Um if I get late to work, I I call my boss. Mm -hmm. Okay. Okay, guys, thank you. Thank you so much. And finally, we're going to complete the last activity and we say goodbye. Here we have this. Talk about the festival you attended and you recommend. I know that at uh, the beginning of the class, we mentioned some festivals. And I know that some of you talked a little bit about uh, this, but maybe we can have a review of this. Okay. All of you are going to talk about it, right? This is simple. Okay, who wants to go to, to be the first? Remember, you don't have to talk a lot, but maybe you can mention some characteristics or something that you liked. Something that you say, oh, this, uh, this is really interesting for me, right? Maybe we can start with Maritza and then Rosalie, and we are finishing. Uh, I have only one question. Mm -hmm. I have only been to food festival when at the school it was the corn festival. Ah, oh, okay, corn festival. Mm -hmm. That's at school. At school. When you were at school, okay. Okay, thank you. And we go with Rosalie and then Evelyn. Evelyn, you said that you have not attended to any festival, right, Rosalie? Yes, teacher. But and you... I I would I want to go, así, yo quisiera ir. Yeah. Or I would, I would like I to want go. to go the Jocote. Okay, to the Jocote Festival, okay. Thank you. Yeah, maybe uh, you can visit that festival. The, visit, the festival is in the Cerro Verde. Mm -hmm. Well, and yeah. I want to go to the festival de farolitos in the Aguachapan. Okay, I believe I they make in December or no. November. November. This okay, maybe December, but that's okay. Yeah, it is a parade. It's como una Como un desfile, creo que es pro procesión. And you can see a lot of candles with these farolitos. It, it is like a good, um, yeah, it, it is very nice because of the colors and people together. Thank you, Rosalie, of course. Uh, Daniel, you and then Guillermo, please. 
Hi, teacher. Hello. William, I don't assist in um, a festival, only in San Miguel. <laughs> only in San Miguel. Yeah, mm -hmm. yep. Yeah. Do you have do you have some other that you would like to visit? No, really. Not by the moment. No. Okay, no by the moment. Maybe you are, you are okay the way you are. Thank you. Uh, we go with Guillermo and then Evelyn. Okay, teacher. Uh I remember the the last carnival was in San Miguel. Okay. But I also re remember that when I was young, I went to I know it, it is a festival or something like that uh, in Antiguo Cuscatlan. Okay. And it was a pretty cool experience, but the there was a lot of people there, so I don't like that. Oh, because yeah. I, I like my personal... Uh, your personal space, space. space. Yeah, yeah, and and even when you find a, a lot of people in the place, you don't enjoy it very nice, right? You don't take advantage of everything. Como que no se aprovecha todo, right? And That's right. You you don't take advantage of the time. No se aprovecha el tiempo because it is difficult for you to move and to go to a well, or even photographs. Come on, I remember. I remember that the the uh, it was. Um, como reventando toritos. No sé ah, cómo se dice. Fireworks. 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 Uh -huh. And it was a little bit dangerous because uh, there are a lot of people around me, and the firework. Um, Como que salían. Hit you? Mm -hmm. I'm sorry. ¿Te, te llegó hacia ti? Hit you or something like that. Uh, uh -huh. Prácticamente. Como habían como silbadores en esos territorios. Yeah. Entonces, and, and, and people pero, move desperately. Se mueve desesperadamente la gente. So people want to escape or, or evade. Yeah. Se, 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 me, <laughs> se me quemó el suéter, hermano. Yo estaba bien chivo. Yeah. So you regret. Te arrepientes. Yeah. Because. And even when you go to that type of activities if you have a, a article of clothing that you like that is going to get ruined se te va a ruinar and yeah I don't know why it happens no se como pasa eso but yeah I'm so sorry for your sweater that you love okay so okay nice thank you Guillermo okay maybe we can have Evelyn and then Gustavo if it's available. Um, Festival of the Large Pupusa in Olocuita. Okay. So that's that's like uh you you visit that, right? Yeah, in Olocuita is very famous for having a lot of pupusas and even a lot of people have like contrary opinions about planes de renderos in Olocuilta. Some people prefer Olocuilta, some other prefer planes de renderos. So, well, in my opinion, I consider that planes is a really good one. But Olocuilta has, of course, some other options. Well, uh, we're about to finish. Maybe we can have Gustavo or Rivas. Okay, DJ. We're about the, to finish. Mm -hmm. The festival of of the Jocote de Corona in El Cerro Verde. There yeah. are a variety of, of product made from Jocote, uh, such as uh, liquors, ah, yeah. mm -hmm. and, and many more products. Yes. Uh, yeah. all, all, also, the, the water, uh, watermelon festival in for Benir Santa Ana is very good. Okay, uh, well, uh, 
two important fruits. Uh, jucote and melon is like very, uh, you can adapt to different flavors. You can add with sugar, with acid, with salt. So if you can combine a fruit with different flavors, when se combine con diferentes sabores, I consider that you can get different products. And of course, as, as you mentioned, wine, el vino, yeah. And there, there are some like jam, incluso como jalea, okay. Yes. So that's Le definitely. Liquor. 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 Yes. Yeah, yeah, ya, ya veo que, ya veo que, que te gustó, gusta. <laughs> yeah. yeah, very. Maybe yeah. I could, I could take, taste it. Vamos a ver si lo probamos alguna vez. Yeah, sounds like interesting. Y le vamos a mandar a Maritza. Okay. Okay. Thank you, my friend. Rivas, are you there? Hey, teacher. Calabiosa Festival in Tonacatepeque on November 1st, specifically the pumpkin. Oh, calabaza. Okay, the pumpkin. Yeah, pumpkin. Yeah, calabaza. Okay, so that's it. Well, I guess that that's really nice that we have shared a lot. So, my friends, uh, we're about to finish. Ya estamos por terminar. No sin antes agradecerle pues el esfuerzo, all the effort that you have sacrificed your time. And I know sometimes you are really tired and most of you have like different schedules or your agendas or schedule changes constantly. So definitely you are doing a good job. De que todo el esfuerzo y sacrificio al final pues es recompensado. Eh, espero que se inscriban en el módulo 6 eh, no creo poder estar con ustedes en ese módulo verdad seguramente van a tener otro teacher sin embargo eh, así como ustedes han tenido diferentes teachers o puede que por cuestión del destino yo esté con ustedes pero si así como tienen diferentes teachers eso es positivo that's really positive because you can adapt to different stress eh, pronunciation y de esa manera se trata pues de adaptar su oído, su habilidad de listening in speaking y oh, por supuesto la, las, las metodologías, ¿verdad? Así que eh, solo quiero consultar si aquí tenemos a Eduardo. No sé si estás por acá, Eduardo. Yes, teacher. Ok, eh, Eduardo, ¿podrías quedarte un par de minutos después de la clase? Claro, de acuerdo. Ok, solo un momento. Tenemos acá a Oscar Eduardo Meléndez. Sí, te quedas unos cuantos este, minutos. Y pues el, el resto de, 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 pues, de participantes, voy a agradecerles, ¿verdad? Este sería, este sería el final entonces. Yo sé que ya quieren descansar, quieren hacer ciertas actividades, ¿verdad? Después cuando llegan a casa, ¿verdad? Eh, así que pues los animo a que sigan, ¿verdad? Ánimos son, son muy eh, buenos hablando inglés, compartiendo, haciendo eh, estructuras gramaticales. Eh, en todas las actividades que hemos hecho pues han estado bastante bien con el tema de las canciones, es bastante interesante. Así que pues les deseo lo mejor, my friends. Este sería el final y este, a ver si nos vemos pronto, ¿ok? Pasen feliz noche y gracias por todo su tiempo, por su sacrificio y por su esfuerzo, ¿verdad? Eso sería todo por mi parte y esperando que pues, puedan descansar y dormir bastante todos estos días que van a tener de vacaciones, ¿ok? Así que feliz noche, solo me quedo con Eduardo y el resto pues. Okay. Okay. Thank, you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Cuídense. Bye, bye. Ok, Eduardo, eh, tengo una consulta contigo. Sí, eh, estoy revisando acá el cuadro de calificaciones uh -huh. y me aparece acá que eh, no alcanzas con esta nota a pasar sí. el curso. 
ayer estuve haciendo unas y me dio problema porque respondía de una de otra forma y no me dejó pasar como tres, creo, actividades de las que estaba llenando. Las Y tenés ahorita, las tenés a la mano. sí. Dale. Si quieres, envíame la captura. ¿Cómo no? Aquí lo voy a enviar. Creo que se puede ver. Aquí en Zoom sí se puede. Ese es O, uno. o, 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 o me dices, me dices el, el, qué número de, 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 de tarea es y qué unidad. Esa es la última que estaba haciendo ayer. Vamos a ver acá. Le hice de, de todas las formas. Sí, hay una que les dio problemas a casi todos. Ajá. Uh, quiero ver si es esta. La 12. Ok, permítame. Vamos a ver la tarea 12. Sería la unidad 3, entonces. Esa otra también. Que son de las que estaban en el último. De... Me dieron varios problemas. No sé por qué. Esta también... Uh -huh. Ah, permíteme, permíteme, vamos a ir Sí, sí. una por una. Vale, Porque con la las está... con la tarea doce, permíteme, a lo mejor con Entonces, primero uh, no voy a enviar nada todavía y la otra qué número de tarea es la otra la es segunda que me enviaste Esa es la, quiero ver, la parte 4 de la, del meter o del examen final, del meter, parte 4 del meter, vaya, también la parte 3, que era de llenar y, sí es, Vale, quiero ver, me enviaste tres imágenes, ¿verdad? La segunda, quiero ver, Sí. la segunda dice parte cuatro. Uh Ok. Y también déjame ver acá. Y también solo esas dos, la uno y la dos de la parte tres. -huh. Sí, de la parte tres, sí. Entonces... Donde dice, there are a store in the city. Esa. Quiero ver. En la... La parte 3. Parte 3. Bien. En la parte 3. Sí, de la 12. O de la... No, la parte 3, la 1, o sea, la parte 3. La 1, no sería esta... Sí, la tarea 12, la que le mandé. La 12 ya te la mandé aquí en el chat. No la he visto. No te he llegado. No. No puedo cerrar esta cosa.
Eh, cerré el chat y, y, y volví a lo... Sí, ya, ya. A ver si la viste. Sí, hoy sí. Vale, permíteme, en la, esa parte tendrías... En la parte 4, la 1, 2 y la 3. Vale, parte 4, 1 y 3. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Ahorita te indico. Vaya Eduardo, esto es lo más que puedo hacer por vos, ok. Es importante, eh, permíteme que aquí me equivoque. Yo tengo que pasar las notas ya. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, te sugiero que lo hagas ahora, ¿verdad? Sí. Eso es lo más que te puedo echar la mano. Hace todo el resto porque acá estaba viendo, pues, que sí, el, el, el tema del el midterm, pero también este la tarea, el, la unidad 3 y la unidad 4, la unidad 3 y la 4 no las tienes completas. No, esa sí no la seguí porque ah. como... Me topé sí, con tampoco, eso. Y tampoco el examen final, así que necesito sí. que la hagas, porque si no, eh, igual, imagínate, te puedo poner una nota que no es suficiente y, y, y yo considero que sería injusto que no, no aprobaras porque has puesto de, de tu esfuerzo. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, entonces, no, ¿verdad? Entonces, hay que sacrificarse, ¿verdad? Ánimo, ¿verdad? Sí. Eh, voy a estar pendiente entonces, ¿verdad? Intenta terminar la hora porque igual voy a pasar las notas otro momento, ¿ok? Sí, ahorita me voy a poner a hacer eso Bien. entonces. Gracias. Ánimo entonces. Te cuidas. Okay. Bye bye. Gracias, igual, teacher.